So sanft wie hier geht es bei Olympia in Pyeongchang nicht zu. Die Skikrosser springen dort aus dem Gate in einen 3 meter drop in Deshalb gab es für das deutsche Team im Vorfeld ein Vorbereitungscamp auf der Reiteralm in Österreich. Da haben sie den Olympiastart natürlich äh, nachgebaut, was natürlich sehr cool war. Muss natürlich mal trainiert haben, bevor es da in der äh, Korea stehst und das erste Mal den Start anschaust und dir denkst, verdammt, das ist verdammt hoch. Äh, da muss ich jetzt runter, dass du da schon ein bisschen die, dich dran gewöhnt hast. Also von wegen verrückter Adrenalin-Junkies. Weil da schon viel mehr dahinter steckt, als einfach irgendwas einwerfen und da runterschießen. Zum Beispiel mit dem Gefühl umgehen. Hinter irgendwelchen Skiern zu kleben oder die Gegner im Nacken zu spüren. Das ist nun was ganz anderes, wenn vor dir jemand fährt, wenn hinter dir jemand fährt, als wenn du allein den Kurs fährst. Du musst dich da trotzdem auf dich konzentrieren können, dass du die Elemente gut triffst, dass du das richtig fährst, dass du dich nicht von den anderen ablenken lässt. Was am 21. Februar frühmorgens passiert. Am Start sind die 32 besten Skicrosser der Welt. Zuerst die Trainingsläufe, dann der Seeding Run. Bei dem Seeding Run fährt jeder alleine die Strecke runter auf Zeit und von dem her wird eingeschätzt, jetzt hat wer eigentlich so der stärkste ist und wer nicht so gut ist. Und dadurch werden dann die Hitze zusammengesetzt, der erste mit dem 15., mit dem 16. und mit dem 32. Da ist die Heat-Konstellation ganz stimmt und wer weiß, vielleicht ist der, was in der Weltrangliste eigentlich nur der 20. ist, der schnellste auf der Strecke, weil es dem gut taugt oder so. Nach dem Seeding Run die Heats. Dann wird es ernst. <lacht> da muss man auf den Punkt konzentriert sein, wenn es losgeht, weil erste Runde kann alles möglich sein, vor allem bei so Rennen wie WM oder Olympia, da kann alles passieren, da dürfen die Favoriten auch zittern in der ersten Runde, weil die Dichte ist so eng beieinander, das ganze Feld, dass da schnell mal der Erste sie verabschiedet. Die erste Runde, da ist man noch am aufgeregsten eigentlich. Du weißt nicht, wie das Rennen läuft, so der Charakter von dem ganzen Rennen weißt du nicht, ob jetzt viel überholt wird, ob jetzt wenig überholt wird, das ja, kriegst du nicht so mit eigentlich. Klar funkst du am Start eigentlich nur mal bei den Trainern durch, so ja, die besonderen Stellen. Gibt es irgendwas von der Strecke, ist irgendwo ein Schlag drin, ist irgendwo ein Sprung, der zu weit geht oder so. Wenn du die erste Runde überstanden hast, dann kommst du ins Rennen-Feeling rein eigentlich. Da denkst du nicht mehr viel nach, sondern kommst drauf, selbst mal nochmal Ski finishen, trinkst nochmal was und dann geht es eigentlich schon wieder weiter rein vorne, nochmal ein paar Infos holen. und Zack, rein ins Geld und dahin geht's. Im besten Fall kommst du in so einen Flow rein, weil dann funktioniert eigentlich alles im Chico so am besten. Dann triffst du die Elemente super und dann, dann hast du einen guten Speed einfach. Die erste Runde, wenn du überstehst, dann kannst du bis ins Finale eigentlich gehen. In Südkorea kommt es natürlich einmal darauf an, dass ich glaube, vom Start jeder doppelt so nervös ist und so aufgeregt wie auf einem normalen Rennen. Das alles sehr groß ist. Also du hast viel Platz, sage ich mal. Ich glaube, zum Überholen geht es relativ gut. Die Zielgeraden ist ziemlich lang in Südkorea. Das heißt, da kann, glaube ich, nur relativ viel passieren, weil wenn du lange Geraden hast, dann kannst du viel im Windschatten wieder aufholen, sage ich mal, Speedüberschuss haben und nur mal, sag ich mal, vorbeiziehen kurz vom Ziel. Die blödste Situation im Skicross ist eigentlich, wenn dir kurz vor dem Element oder auf dem Element, auf dem Sprung zu irgendwer, die von hinten seitlich touchiert, dann bist halt in der Luft, sage ich mal, ausgeliefert. Trotzdem, Glücksbringer oder Rituale sind nichts für Wimsmann. Ich muss jetzt nicht ja, fünfmal um Schirm tanzen oder sonst was. Na, aber ich muss da sagen, ich kenne ja keinen, der es macht. Auf seine Stärken konzentrieren, das hilft. Meine Stärken beim Skicross sind einmal der Start. Start mag ich gerne, ich bin eigentlich relativ schnell am Start. Und, sage ich mal, ähm, durch die langen Beine kann ich eigentlich die Elemente ganz gut drücken, drücken habe ein gutes Gefühl für die Elemente. Wenn das dein Tag ist und deine Leistung stimmt, dann kann es weiter nach vorne gehen.